Vamos ficar à vontade para perguntar, é claro que nós temos aqui alguns presbíteros que podem nos ajudar aí, né? as respostas, e será uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Os, os objetivos do nosso estudo desta manhã são os seguintes. Primeiro, entender que o livro de provérbios ensina por meio da sabedoria o caminho da vida. É isso que o livro de provérbios ensina, de forma muito clara e muito objetiva. Nós vamos também conhecer como é que pode ser o nosso caminhar, com menos erros, porque a gente erra, todos erramos. Mas se a gente puder minimizar isso, né, é uma bênção. E de uma forma prática. E finalmente, nós vamos conhecer a história de um homem que se tornou o homem mais sábio de todos os tempos. Vocês já devem imaginar quem é, né? Amém. Bom, eu vou fazer aqui uma introdução. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui rapidinho. que nós vamos fazer quem esteve aqui na, na vigília certamente já ouviu só que agora eu trouxe aqui está projetado então vai facilitar o entendimento né, dos irmãos né? então acompanhe comigo aí. e outra coisa também é o seguinte eu trouxe tudo anotado tá? todo o estudo está tudo anotado está tudo escrito por isso, vocês não precisam se preocupar. Vou mandar para vocês aí depois no WhatsApp. Nos anos 80, surgiu um seriado no SBT chamado O Super Herói Americano. Eu não sei se, se os irmãos, se algum irmão se lembra desse seriado. Atualmente são séries, né? Ano passado eram seriados, agora mudou o nome, né? Esse é o super-herói americano. Qual é a ideia desse, daquele seriado e que nos inspirou nessa manhã para trazê-lo aqui como ilustração? Ele é a história de um professor chamado Ralph. Ele dá aula numa escola muito complicada, os alunos são violentos, são muito agressivos. Só que ele recebe, ele já não estava aguentando mais aquela situação, e ele recebe um contato imediato do terceiro grau. Aparece para ele aliens. E esses aliens, eles lhe entregam um presente. Ele recebe um presente. E esse presente lembra uma roupa, ou melhor, o presente é uma roupa, uma roupa que lembra a roupa de um super-herói. Lembra o super-herói, o Superman. E aquela roupa que ele recebeu conferia a ele poderes sobre-humanos. Ele conseguia atravessar paredes, ele se tornava assim a prova de balas. Era uma coisa assim fantástica, fenomenal. Só que tem um problema que aconteceu. No caminho para casa, ele perdeu o manual. Ele perdeu o manual de como ele usava aquela roupa. E esse foi o maior problema. E o que aconteceu com aquele super-herói? Ao invés de se tornar aquela pessoa super capaz, usando suas habilidades, seus poderes, ele se transforma num trabalhão. Ele tenta voar e não consegue mais voar. Ele tenta atravessar a parede, bate a cara. E todos os telespectadores se divertem com aquilo. Uma pessoa que tinha tantas habilidades, tantos poderes, mas pelo fato de ter perdido o manual, ele se torna um 
atrapalhou uma caricatura de um super-herói. Fazendo uma comparação conosco, na nossa jornada cristã, talvez esse Ralph seja eu. Talvez esse Ralph seja você. Porque na nossa vida real, Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, habilidades. E olhando para aquele arquétipo, aquele super-herói que não funciona, de alguém que recebeu tantos talentos, tantos dons, tantas habilidades, mas que perdeu o manual, parece a nossa vida. Não importa o que dizem a meu respeito, a seu respeito, o fato é que Deus nos deu dons, Deus nos deu habilidades, Deus nos deu vida. O tempo que nós temos, os talentos, e Deus também nos deu tesouros, que são os recursos que Ele nos confere para que a gente possa desenvolver as nossas atividades. Mas o que, que tem acontecido conosco e muitas das vezes a gente tem perdido o manual, a instrução divina para que a gente possa viver a melhor versão da nossa vida. Deus nos colocou aqui para vivermos a melhor versão da nossa vida. Só que sem esse manual a gente não consegue. Agora, o que, que acontece quando, é que, quando a gente perde o manual? Nos tornamos uma comédia, um cartoon, uma caricatura, um objeto de zombaria. E sabe quem diz isso? Sabe quem diz que se você perder o manual como crente, você se torna um objeto de zombaria? Sabe quem diz isso? Alguém pode arriscar aí? Sabe quem diz isso? Sabe certo? Quem diz isso? A sabedoria! É a sabedoria! É ela que nos diz isso. E se não vivemos com o manual, nós nos tornamos uma caricatura. No livro de Provérbios, um dos recursos utilizados ele, é que ele faz com que a sabedoria seja uma pessoa, seja personificada. Ele transforma a sabedoria numa pessoa, numa pessoa que fala, numa pessoa que anuncia o caminho dos sábios, o caminho dos tolos, o caminho da vida, o caminho da morte. E aí eu postei lá no grupo da igreja a apresentação, a sabedoria, o autor ele apresenta a sabedoria como uma pessoa, essa pessoa quer se apresentar, né? então eu quero contar com vocês né, para me ajudarem na leitura. Nós vamos começar a ler Provérbios no capítulo 8, alguns versículos, tá? Eu pensei em alguns versículos. Não, por favor, o Filipinho vai ler? Então vamos lá, Filipinho, leia pra gente. O Senhor, só um pouquinho. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Eu estava ao seu lado como arquiteto. Eu era a sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou. Como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me. Pois todos que seguem meus caminhos são felizes. Pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Amém. Eu destaquei nesse, nessa apresentação da sabedoria em que 
ela se apresenta como uma pessoa que esteve com o Criador desde o princípio, estava lá, junto com ele. E uma coisa que me, chama, que me chamou a atenção nesse capítulo 8 é quando ele diz, nessa, nessa versão, de que ele ou ela, a sabedoria, se exultou quando Deus nos criou. Ela pensou assim, eu vou estar do lado dele durante toda a sua vida. Eu quero estar junto com ele durante toda a sua vida. Porque é a sabedoria, por meio dela que você vai encontrar vida e o favor do Senhor. Agora, o que, o que, que diz a sabedoria fazendo um contraponto? para aqueles que não ouvem a sua voz, como nós, em alguns momentos da nossa vida. Aqueles que não seguem o seu conselho. O que, que diz a sabedoria sobre isso? Ela vai dizer. Lembra para mim? Versículo 26 do capítulo 1. Assim, quando estiverem dificuldades, eu rirei. E quando eu vou chegar, eu caçoarei de vocês. Não é interessante isso? Não é interessante? Imagina você como crente E essa, essa vai ser a postura Da sabedoria Ela vai rir de você Ela vai caçoar de você Quando o terror chegar Quando você tiver dificuldades Qual a intenção do autor Com esse versículo? É nos chacoalhar No chacoalhar né? Mexer com a gente de tal maneira como quem pergunta, você quer ser um palhaço na vida? Você quer se tornar esse objeto de zombaria? Se você não seguir os meus conselhos, eu vou rir de você. Você vai se tornar um professor Ralph, alvo de piadas. É isso que a sabedoria diz. Uma pessoa dotada de vida, de talentos, de habilidades, mas que está jogando a vida fora, desperdiçando a vida. O que, é que se constitui o livro de provérbios? Vamos lá. É uma coletânea de pequenas instruções de sabedoria prática. Né? Eu tenho certeza aqui que que todos os irmãos já leram alguma vez o livro de provérbios e essa sabedoria serve para que a gente a aplique no nosso dia a dia vamos a alguns exemplos provérbios capítulo 15 versículo 13 o coração alegre a o rosto mas pela dor do coração o espírito se abate isso é senso comum Concorda? É senso comum. Isso aí são coisas que acontecem com a maioria das pessoas. É senso comum. Se o, se o seu coração está alegre, o que, que acontece? Você percebe quando você olha para a pessoa. Agora, quando o seu coração está triste, o semblante da pessoa se abate. Não é verdade? É senso comum. Muitos dos provérbios são senso comum. Agora, mais um. Mais um exemplo. Vamos lá. Capítulo 26, versículo 17. Vamos lá. Como alguém que pega pelas orelhas de um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão a ele. O Daniel, você que leu, você já pegou um cão bravo pelas orelhas? Agora vocês imaginam o estrago que ele deve dar, não é verdade? Assim é quem se mete em discussão alheia. Vou contar rapidinho uma, uma ilustração de um amigo que me contou que foi o seguinte. Ele estava num ponto de ônibus e quando o ônibus parou, de repente entrou uma senhorinha na frente dele e disse assim, disse para o motorista, Senhor, esse ônibus vai para tal lugar? 
Aí o motorista, muito grosso, a senhora não sabe ler? Não está vendo o que está escrito na placa? Aquele meu, meu amigo era um, um cara assim, tipo tipo meu irmão Zé Ued, assim. Agora você imagina o Zé Ued bravo. Imagina? Alguém consegue imaginar? Eu não quero nem imaginar o Zé Ued tão bravo. E ele falou aqui, ele tomou a frente e falou, ô oh, meu senhor, não é assim que trata as pessoas. Você tem obrigação, se essa senhora não sabe ler, de informar para ela para onde que o ônibus vai. E antes que ele tivesse terminado de falar, a senhorinha chega para ele e fala assim, o que, que você está se metendo aqui? Se eu não sei ler, o problema é meu Naquela hora o meu amigo Quase que passou para o lado do motorista Inverteu o jogo É pegar o Daniel É pegar o campeão pelas orelhas É, é provérbios Vai se meter em discussão alheia É provérbios Provérbios é um livro repleto de situações do nosso dia a dia Que pode nos auxiliar nesse nosso processo de tomada de decisões A gente convive diariamente com isso, tomando decisões E se a gente tem o um livro de provérbios aqui na veia Meus irmãos, a gente vai ter muito mais sabedoria para lidar com essas situações E para que a gente possa estudar o um livro de provérbios uma das estratégias que eu acredito que funcione seria nós nos determos ou nos concentrarmos no seu primeiro capítulo. E nesse primeiro momento a gente vai fazer uma leitura geral. Então eu vou pedir para uma pessoa fazer uma leitura de provérbios do capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Vai ser que a gente vai ler, tá bom? Nessa primeira, nesse primeiro slide está de 1 a 4 e depois a gente vai passar para o restante e você lê para a gente. O, 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 o Mário vai ler para a gente Vai lá, Mário Vamos lá 1. Um, Provérbio Salomão Filho de Davi O rei de Israel 2. Para aprender a sabedoria e o ensino Para entender as palavras de inteligência 3. Para obter o ensino de bom, do bom proceder A justiça, o juízo e a equidade Parcialidade. 4. Para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Bom senso. Aí continua. 5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. 6. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Bem, obrigado, Mário. O livro de Provérbios ele foi escrito como um manual para os jovens de Israel naquela época. Ele originalmente ele foi escrito para que aqueles jovens eles pudessem se tornar pessoas sábias, pessoas assim fora da curva, jovens acima da média. Esse foi o objetivo desse livro, da escrita desse livro. Os jovens da aristocracia judaica seriam a, a nobreza, né? os jovens nobres de Israel. E ele foi escrito para que os jovens pudessem saber como tomar as suas decisões, decisões acertadas, para que eles pudessem viver aquilo que todo mundo deseja, a melhor versão da nossa vida. E o que, que consiste em viver a melhor versão da nossa vida? Eu acredito que ter salvação, temer a Deus, Ser obediente a Deus Se tornando uma pessoa próspera Uma pessoa com uns bons relacionamentos Relacionamentos sadios, saudáveis 
Esse foi o objetivo principal da escrita desse livro. Ele é um livro para o nosso dia a dia. Ele não é um livro que, como acontece com muitos outros, que desenvolve uma narrativa daquilo que acontece no tempo. Pelo contrário. Provérbios trata do dia a dia, do tênis, da calça jeans, da camiseta. É o nosso dia a dia. É o que esse livro trata. No capítulo 1, no versículo 1, ele começa falando sobre o autor. Já viram que uma estratégia dos, daqueles que escrevem filmes lá em Hollywood é sempre criar um trailer com o autor, o autor principal. Por quê? Por que dessa estratégia? A minha esposa conhece bem essa ideia, né? De filme, ela gosta muito de filme. E quando você vê um filme, se vai ter aquele ator, opa, quero ver esse filme. Quando você, alguém te apresenta um livro, aí você procura saber com o autor, você, opa, vou ler esse livro. O autor me chama a atenção. E o autor desse livro é Salomão. Só que eu vou dar uma pausa aqui, não vou falar de Salomão agora, eu vou deixar para falar de Salomão na última parte desse nosso estudo. Vamos falar sobre o propósito do livro. Provérbios, no capítulo 1, do versículo 2 a 5, a gente vai repetir novamente essa leitura, que bom. Vamos lá, vamos lá, Sônia, de 2 a 5. Vamos lá, Provérbios, capítulo 1, 2 a 5. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Amém. O propósito do livro de provérbios é nos mostrar o um caminho para que a gente obtenha o que? experiência para que a gente possa lidar com as situações que nos ocorrem no dia a dia para que a gente seja sábio em nossas ações e aí eu quero fazer três perguntas para vocês e eu quero que, eu, que alguém me responda primeira pergunta Aliás, alguém não. Quem já passou por isso, quero que se manifeste. Levante a mão. Quem já aprendeu com seus próprios erros? A maioria, né? Agora, quem já aprendeu com os erros dos outros? Tudo bem, acho que a maioria também, né? Agora, agora essa pergunta, hein? Quero ver o que vocês vão achar. Só que agora eu quero uma, uma resposta. Vou escolher alguém para me responder. Qual dessas experiências seria melhor para você? Qual delas? A segunda. A primeira ou a segunda? A segunda. Bom, eu acho que foi o início, né? O início, né? A primeira ou a segunda? Melhor aprender com o dos outros? O que que provérbios nos mostra, meus queridos? Que é muito melhor você aprender com o dos outros. Sem você precisar quebrar a cara. Eu falo isso com meus filhos desde pequenininho. Desde que eles são pequenos. Eu falei, meus filhos, eu quebrei tanta cara na vida. Eu já tive tanto problema por não ter sabedoria. É por isso que eu converso com vocês, é por isso que eu dou conselho para vocês. Para que vocês não precisem quebrar a cara. Para quê? Aprenda com os meus erros, aprenda com os erros dos outros, aprenda com provérbios que mostram o erro dos outros. É um livro de sabedoria. Para quê? Jovem nessa manhã, para quê? Você vai se machucar? Para quê? A vida está para te mostrar e para te mostrar. 
provérbio está aqui para te mostrar para que se machucar. E às vezes dói tanto, não dói? Quando você se machuca com as coisas da vida, né? Às vezes causa cicatriz, custo, sarado. Agora o formato de provérbios. Capítulo 1, versículo 6. Vamos lá. Quem que vai ler? Para entender provérbios e parábolas, as parábolas e enigmas cristãos. Amém? Glória a Deus. Provérbios tem um significado. Ele significa uma palavra para a hora certa. Tem a ver com probabilidade. Eu quero chamar muita atenção de vocês com um detalhe muito importante. Que tem muita gente que confunde um provérbio com uma promessa. E tem muita diferença entre um provérbio e uma promessa. Por exemplo, se não concordarem comigo, pode levantar a mão, viu? Pode levantar a mão, né? Tá? Quem pode ler para mim? Pode, pode ser o mesmo irmão que leu o anterior, pode ser. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Isto é um provérbio ou é uma promessa? É um provérbio. Não é uma promessa. Porque as promessas de Deus, elas se cumprem em nossa vida. Um provérbio, às vezes não. Porque provérbio é probabilidade. Probabilidade é aquilo que pode acontecer, não pode não acontecer. Esse versículo, por exemplo, tem muitos irmãos que criam os filhos no temor do Senhor, levando na igreja, mostrando a palavra de Deus, e quando o filho cresce, ele se desvia. Aí o pai, a mãe, se pergunta: onde eu errei? Onde eu errei? Quando eles olham para esse versículo, eu errei, onde eu errei? Você não errou, você fez aquilo que estava certo, só que é uma probabilidade. A probabilidade é aquilo que, na maioria das vezes, pode acontecer, na é verdade. A probabilidade é alta, a probabilidade do Flamengo ganhar o jogo é muito alta, na é verdade. Eu acredito que a maioria deve concordar comigo, ou não. Bom, bom, isso é um assunto de menor importância Vamos pular essa parte Mas enfim Probabilidade Probabilidade né? vamos, 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 vamos mudar o um exemplo Nos Estados Unidos, o time de basquete dos Estados Unidos É um franco favorito Quando ele entra para jogar Todo mundo sabe quem vai ganhar Todo mundo sabe quem vai ganhar A probabilidade é grande Mas quando acontece o quê? Mas é muito difícil acontecer, muito difícil. A probabilidade de você ter sucesso quando você cria o seu filho no temor do Senhor, trazendo ele na igreja, mostrando para ele o caminho, ensinando a palavra de Deus, a chance dele prosseguir servindo a Deus é muito alta. Mas pode não acontecer. E muitos se desfalecem na fé, se decepcionam quando isso não acontece. Meus irmãos, isso pode acontecer. Infelizmente, isso pode acontecer. É um provérbio. Não é uma promessa. Amém? Ninguém escondou, né? Então, vamos em frente. Outro ponto com relação ao formato de provérbio, isso também é muito interessante. Eu quero chamar a atenção para vocês que esse ponto é muito interessante. Olha só. Provérbios, capítulo 26, versículo, versículos 4. A gente está continuando, na verdade, né? Estamos continuando, na verdade, né? 
Mas eu quero que a gente leia esse capítulo 4. Vamos primeiro ler esse versículo. Eu vou, a mesma pessoa que leu o 4 vai ler o 5 também, mas eu quero dar uma pausa. Então vamos lá, quem que pode ler aí? Não sei se é o irmão vai continuar, quem que vai ler? Opa, já mudou? Vamos lá. Não responda ao insensato, com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse versículo. Olhem para ele, olhem para o versículo. Não responda ao insensato, aquele que é touro, não responda ao touro. Do contrário, porque se você responder, você se, torna, se tornará um touro como ele. Às vezes o cara te fala uma bobagem, te fala uma tolice e você quer responder, você está sendo touro. Se você dá corda para aquilo. Agora, o 5, que é exatamente a sequência. Vamos lá. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Ué. É o contrário? Analise, por favor. Da primeira vez ele falou para não responder. Agora, no versículo seguinte. Responda ao insensato Como a sua insensatez merece Do contrário Ele pensará que é mesmo um sábio Quando um tolo fala Aqui ele diz que você tem que responder Porque senão ele vai achar que é um sábio Agora eu quero perguntar para você o seguinte Respondo ou não respondo? Zé Ueto, respondo ou não respondo? Como a insensatez dele merece. Quem estava com o microfone aí que falou agora há pouco? Foi Isabelle? Isabelle, respondo ou não respondo?
que é a seguinte, o que é temer a Deus? Temer a Deus não significa ter medo de Deus. Você não tem medo, você não tem que ter medo de Deus. Mas você tem que ter desejo de honrar a Deus. Meu querido, meu jovem, hoje os jovens estão aqui, o Daniel está aqui, os jovens estão aqui. Né? O jovem Daniel. Amém. Meu querido, lá na escola, lá na faculdade, é lá que Deus quer que você honra a Deus. Aqui é muito fácil, né? Aqui, aqui como diz o meu filho Matheus, aqui é atmosfera. Já faz com que você honre a Deus, né? Quero ver lá fora, quero ver lá na faculdade. Quando começar a pintar aqueles papos assim meio diferentes, lá no colégio, quando de repente pinta uma paquera. Você sabe que, que não vai te levar para um bom caminho, né? No trânsito. No trânsito. <risos> Lá que a gente quer ver você honrar a Deus. No trabalho, né? Quando o chefe te dá uma bronca. Em casa, quando a esposa não gosta de alguma coisa, fica muito brava e te dá uma resposta que, opa, é hora de responder, é hora de não te calar. <risos> Com os pais, com o filho, tem que honrar o filho, honrar os pais. Isso é temer a Deus. Agora a gente fala sobre a intensidade do livro. Perceberam que a gente está fazendo um tour aí pelo capítulo 1, né? Aqueles versículos iniciais. Quem que vai ler para a gente? Capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Glória a Deus. Vocês observaram que o livro de provérbios, ele tem uma estrutura. A estrutura dele é a seguinte. Lá na introdução, ele começa, o livro de provérbios, ele começa, se você observar bem, ele começa com os conselhos de um pai para um filho. Ele começa assim. Se vocês se atentarem para a leitura, ele começa assim, lá no início. E lá no final, lá na conclusão, ele termina com os conselhos de uma mãe para o seu filho. Eu não projetei aqui, mas quem está com o microfone? O Daniel ainda? O Daniel? Tem como você abrir aí, Daniel, rapidinho, lá no, em Provérbios, capítulo 31, lá no iniciozinho. Acredito que os três primeiros versículos, eu não projetei, mas eu vou pedir para ele, Provérbios, se vocês quiserem acompanhar, Provérbios, capítulo 31. Esse, as mulheres, esse capítulo as mulheres têm que conhecer, obrigatoriamente. Capítulo 31 de Provérbios, as mulheres têm que pregar na parede. É isso mesmo? Amém. Glória a Deus. Achou, Daniel? Achei. Lê para a gente, aí eu vou pedir para você dar uma parada. Pode começar, vamos lá. Conselhos da mãe do rei Lemuel. Opa! Como é que é? Lê de novo. Conselhos da mãe do rei Lemuel. Conselhos de quem? Da mãe. Da? Mãe. Mãe. Conselhos da mãe. Lê mais um pouquinho, Daniel, vamos lá. Palavras do rei Lemuel de Massá, ensinadas por sua mãe. Que te direi, meu filho? Que te direi, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não entregues as mulheres teu vigor, nem teus caminhos as que destroem os reis. Tá bom, Daniel. Obrigado. Aí continua. Ele, ou melhor, ela, dá um conselho para o filho. E qual é o conselho? As mulheres que conhecem o capítulo 31 de Provérbios, qual é o, o tema principal do capítulo 31 do livro de Provérbios? É a mulher virtuosa. virtuosa. Agora, meus queridos, sabe, sabe quem deu esses conselhos? A sogra. E a sogra? Então, se você, mulher, Ainda se sente meio aquém daquela mulher 
No capítulo 31, sabe que foi a sogra que escreveu. Mas é para você gostar da sogra. Porque quando ela deu os conselhos, ela queria aquela super esposa para o seu filho. Não é verdade? E você, você, você foi a, digamos assim, não vou chamar de sortuda, mas você foi a privilegiada em ser a esposa. Hã? Essa é a intensidade. Começa com os conselhos do pai e termina com os conselhos da mãe. E no meio, o livro se desenvolve com todos esses temas e alguns deles a gente já falou por aqui. Quantos são pais aqui? Levanta a mão, por favor. Quantos são pais? Temos muitos pais aqui. Agora, quem são filhos aqui? Levanta a mão. Quem são filhos? Legal. Então, agora, ó, pais, dá um pouquinho os ouvidos aí que eu vou falar para os filhos agora. Filhos. Então, Lívia, você tem que ficar ligado. <risos> Totalmente. <risos> que a seta vai ser dupla agora. Vai pegar, do, igual a faca de dois gumes, vai pegar dos dois lados agora. Olha, fica atento, hein? Chuchu, segura lá, Chuchu. Vamos lá. Olha. Em que pese todas as nossas imperfeições como pais, A não ser, meus queridos, que, sabe, seja aquele pai que fuja totalmente o padrão da normalidade. Exceto nesses casos que é muito raro, muito difícil. Filhos, ouçam bem. Os pais sempre querem o melhor para você. Sempre, sempre. Mesmo que às vezes ele erre na dose. De repente ele pega meio pesado numa disciplina, né? Você está doido para dar uma volta, para tomar um sorvete com a coleguinha, né? O um pai cheio, não. Vai não. Ah, mas vou fazer aquele curso, não. Vai não. Eu não tenho mais meus pais, né? Já perdi uma irmã, tenho uma irmã. Mas teve uma discussão lá no início da nossa vida que envolveu eu e minhas irmãs e eu disse para o meu pai pai, não precisa disso pai são minhas irmãs são minhas irmãs, a gente é família meu pai olhou para mim e falou assim eu conheço muito bem as filhas que eu tenho então minhas queridas e meus queridos filhos quando o pai não te deixa fazer alguma coisa é porque ele conhece muito bem o filho que ele tem. E você tem que glorificar a Deus, tem que fazer como um provérbio. Tem que seguir os conselhos da palavra de Deus. Porque muitas das vezes, o pai também, às vezes, erra na dose, que às vezes é tão gente boa, quer ser muito amigão, às vezes acaba errando também. Hã? Aqueles que querem o melhor para você. Certamente não são os seus amigos lá da escola, da faculdade. São seus pais. Amém. São seus pais. É aquele que você pode contar com ele, cara. Cara, meu filho e minha filha sabe que pode contar comigo. Pode, em qualquer circunstância da vida, pode contar comigo. Ele diz, o, o filho ele pode estar lá na lama. Quem conhece aqui a história do filho pródigo? O filho estava na, na lama. Mas o pai todo dia chegava lá na janela e ficava olhando. Ficava olhando. Ah, meu filho, por que você não volta, meu filho? E o filho voltou. Prontou todas. Acabou com o dinheiro, acabou com tudo. Quando ele voltou, foi rejeitado pelo pai? Não. O pai... Agora, meus queridos, tragam isso para a nossa vida espiritual. 
o nosso Pai Celestial. Ele quer o melhor para nós. Vocês que estão aqui nessa manhã, vocês fizeram a melhor escolha. Porque vocês entenderam e vocês entendem que Ele quer o melhor para vocês. É por isso que vocês estão estudando essa palavra, que é a palavra dEle. Muito importante vocês guardarem isso. Filhos e pais. A ideia do autor, eu quero que vocês foquem sempre isso. O livro de provérbios, assim como toda a palavra de Deus, é porque Deus quer o melhor para a nossa vida. Ele quer o melhor. Agora eu já estou partindo já para o final e eu quero contar um pouquinho da história de... Você já sabe, né? De quem, né? Do autor de provérbios. Salomão. E o que chama muita atenção é que Salomão escreveu três livros. Vamos lá. Quem está com o microfone? Eu. Cadê o eu? Ah, você. Então você vai responder para mim. Agora você não vai ler, você vai me responder. Alguém pode ajudar, pode dar uma soprada. Quais foram os três livros escritos por Salomão? Provérbios, Cantares de Salomão e Desiratos. Opa! Palmas! Amém! Não precisou nem soprar, né? Tá fiado, né? O marido até deu uma saidinha, né? Gente, Mas é isso. Mas é isso. Exatamente isso. O, o, o primeiro livro escrito ele foi quando ele era jovem. O livro de Cantares, a flor da sua mocidade. É o livro da paixão. Esse livro, no passado, ele foi até proibido para os menores. Sabia que os menores não podiam ler esse livro, Cantares? Porque ele é um livro picante. Só um monta, não, não. Sabe, com toda aquela intensidade da juventude. E depois ele escreveu o livro de Provérbios. E lá no final da vida dele, ele escreveu Eclesiastes. Ele já estava mais para lá do que para cá, como diz o outro. Né? Mas ele ainda escreveu um livro de muita sabedoria também. É conhecido como o livro do pregador. Uma melhor tradução para Eclesiastes seria debate. Onde ele debatia com ele mesmo. É um livro que ele debatia com ele mesmo. Eu digo para vocês que é o um livro mais pessimista da Bíblia. É o um livro de equilidade. Aliás, quando você fala de pessimismo, só existem dois ismos que eu considero, que são batismo e evangelismo. O resto eu não considero. Agora, evangelismo e batismo esse eu considero. O, o, o restante de ismos, pode pensar bem, é pessimismo. Vamos falar um pouquinho rapidamente, a gente já está terminando. Vamos falar sobre Salomão. Primeiro, o comissionamento de Salomão é Lílico, é ler? Agora sim, Lília. Sim. Reis, capítulo 1, versículo 2 a 2. Vocês observem que eu coloquei de parede sempre a versão, porque. Eu, costurei, eu procurei analisar as versões para ver aquela que se encaixava melhor com, com o contexto do nosso estudo aqui. Tá? E essa é na nova versão, na nova versão da linguagem de hoje. Né? Vamos lá. Pode ler já assim? Está chegando o dia da minha morte, portanto, seja corajoso e seja homem. Lília, quem disse isso para Salomão? O pai. Quem? Da... O rei Davi, o pai dele. O pai dele? Sim. O pai dele? O rei Davi. Está chegando a minha morte, meu filho. Eu gosto muito dessa palavra. Pena que o Eliezer não está aqui. Seja homem. Seja homem. Filipinho, seja homem. 
Oh, it's good. Because if one more thing for us in the church, oh, my Filipino. Qual que é a ideia desse comissionamento? Tem humildade. O homem tem que ter humildade. Tem que ter dignidade. Mesmo com as pressões que você sofre no seu dia a dia, você tem que continuar amando a palavra de Deus. Seguindo a palavra de Deus. E nós aprendemos isso, né? Não é mesmo? Os homens que participaram do culto, amém ou não amém? Foi é escrito por Deus, tem que ser homem. Tem humildade. Os foi tão bom que minha esposa um dia chegou para mim: cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o homem? É o máximo. Eu falei: eu estou aqui. MS, parabéns. Ela falou isso no dia que eu dei uma bronca de ela, ela falou bem assim, é, 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 eu falei, é por isso que eu estou dando bronca, porque eu sou o meu máximo. Ela bota. Mas ele falou, cadê a mulher? É por isso que a mulher é única, Lívia. Cadê a mulher única? A vida de Salomão. A gente vai falar sobre a ascensão e sobre a degradação. Parte um pouco triste, né, irmãos? A gente está bem descontraído, mas é uma parte um pouco triste, mas a gente continua, porque o lema de, de Provérbios é que Deus quer o melhor para a nossa vida. Amém. Vamos lá. Agora a gente vai ler. O que vai ler agora? Vai ser Lilian. Carlinhos, vamos lá. Capítulo 1, ou melhor, primeiro livro de Reis, capítulo 3, alguns versículos. Eu acredito que quem conhece a palavra de Deus deve estar imaginando, né? Sobre a experiência extraordinária que teve Salomão. Vamos lá. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: O que você quer que eu lhe faça, que eu lhe dê? Dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre bem, o bem e o mal. Eu darei o que você pediu, darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem, ter, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras mais do que qualquer outro rei. Amém. Bom, não precisa nem de microfone, mas eu vou perguntar para Edmilson. Você pode responder. Sei que você não precisa de microfone, Edmilson. A voz dele é a voz, é a voz grave. Edmilson, esquece o que a gente leu. Não estou perguntando para você, mas o que, que você acha que normalmente as pessoas responderiam se Deus chegasse para ele e falasse assim, o que, que você deseja da vida, meu filho? Pode pedir que eu te dou. O que, que você acha que a maioria das pessoas responderia? <risos> Pode continuar, Edmilson, vamos lá. O que mais? Bom, agora resume isso aí tudo numa, numa única palavra. Você, as pessoas pediriam o quê? Dinheiro. A maioria. A maioria pediria isso. A maioria. Agora, foi uma experiência extraordinária, porque a pergunta foi extraordinária. E, gente, foi Deus mesmo que falou com o Salomão. Não foi o Aladim, a lâmpada. Não foi, foi Deus que falou com ele. E a resposta dele foi também extraordinária. Ele só pediu sabedoria. Mas aí, Gilson, Deus é muito bom, né, irmãos? Deus é muito bom. Você pede uma coisa, você recebe em dobro, você recebe coisa que você nem consegue imaginar. E o que, que ele fez? Ele deu. O que, que diz a palavra de Deus? O que, que Deus deu lá no versículo 13? Riquezas e glória. Deus concedeu a Salomão. Agora, olha que interessante, olha. 
capítulo 1 de Reis, ou melhor, 1 de Reis, capítulo 4, 32 a 30, 32 e 30 a 30. Observem que esses versículos a gente fez assim. Eu peguei alguns, né? não foi na sequência, né? só para poder pegar a ideia do texto. Agora, vamos pegar esse aqui sim, de 30 a 32. Quem vai ler para a gente? Lá no projetor? Era a sabedoria de Salomão, maior do que a de todos do Oriente e de, e de todo que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Israelita e do que Demã, Calcol e Darna, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Contou as três mil provérbios e foram seus cânticos mil e cinco. Aleluia. Qual o nome da irmã? Ana Paula. Ana Paula? Amém, Ana Paula. Gente, os reis, as rainhas, os, os grandes de outros países, eles iam a Israel não para conhecer as riquezas de Salomão, mas para conhecer a sabedoria de Salomão. Ele se tornou um homem ao máximo, Salomão. De verdade. Ele compôs três mil provérbios, segundo o primeiro livro de reis. Só que, se você analisar, no, no livro de provérbios tem aproximadamente uns 900. Não chega a tudo isso. Não necessariamente foram todos deles. Alguns ele pegou de outras pessoas que passavam para ele. Tá? E ele escreveu é, mil e cinco. Mil e cinco canções. Você viu, Daniel? 1005 canções, Daniel. Que benção, hein? 1005. Agora, olha só que coisa interessante, Daniel. Não sei se você chegou a ver sobre isso aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre. Eu vou te chamar a atenção sobre isso. Primeiro, vamos falar sobre a ascensão. Vamos lá. O que, que ele fez? Ele construiu um projeto do tempo. Ele construiu um palácio. Ele transformou Jerusalém. Jerusalém, a cidade da paz, como é conhecida, isso foi um momento de glória de Salomão. Só que agora a gente começa a abrir um parênteses. Vamos abrir um parênteses aí. Aqui começa o problema. Aqui começa o problema, meus irmãos. As irmãs fechem os olhos. Porque essa parte é a parte triste da vida de São Paulo. Mas a culpa foi dele que escolheu. Ele teve mil esposas. Olha, eu digo para você, se uma já é difícil. Não, é difícil você agradar, não é difícil. Não é, não é verdade? Você fazer com que ela seja apaixonada todos os dias, não é muito difícil isso? É, oi? Mil esposas, mil Ele lembrou das sogras, né? Ele lembrou das sogras, é verdade. Essa, já pensou? Cada uma falando o Provérbios 31. Já pensou? Queridos, mil esposas. Mil esposas. Aí foi um problema. Problema na vida de Salomão. Daniel, agora sim, Daniel. De todas as mil e cinco canções que ele fez, somente uma entrou na Bíblia. Só uma! E vocês sabem por quê? Agora os irmãos vão gostar. Sabem por quê? Somente uma. Porque foi aquela que ele fez para a esposa dele. A quem ele deveria ter sido fiel. Tem gente que acha que quer voltar lá na época de Salomão. Quer voltar lá para poder ter mais de uma esposa. Não. Isso não foi da vontade de Deus. Não. Desde o princípio. O plano de Deus era uma esposa, desde o princípio, era uma. Só que o problema de Salomão, vou mostrar para vocês onde é que começou. Só lembrando de que as mil e quatro ele descartou, né? Deus descartou. Só uma. E essa mensagem é importante, viu? Deus preza por fidelidade. Fidelidade em tudo na vida. Em tudo. Meus irmãos, que Deus nos dê graça. 
para que a gente seja fiel Amém. em tudo principalmente a Ele agora sim vocês vão começar a entender o porquê que começou a acontecer os problemas com Salomão primeiro livro de reis ainda no capítulo 3 é só que interessante que eu quero chamar a atenção de vocês olha só vamos lá, leiam para mim aí versículo 3 Salomão amava o Senhor seguindo os decretos de seu pai, Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. Observem que... Obrigado, glória a Deus. Observem que quando Salomão teve aquela experiência extraordinária com Deus, a gente leu agora há pouco, não foi? Deus... Perguntou para ele o que ele queria. Vocês se lembram em qual capítulo foi? Três? Foi? Em qual versículo? Vocês se lembram? Bom, não importa, mas foi um pouquinho para frente, não foi? Foi um pouquinho para frente, né? É, a gente leu 6, 9, 12, né? Mas foi um pouquinho para frente, não foi? Três. Agora a gente voltou. O problema de Salomão aconteceu antes. Salomão já apresentava esse problema e isso meus irmãos, eu digo para vocês uma coisa serve de lição para a gente porque às vezes você comete alguns erros na sua vida mas creia em nome de Jesus Deus não desiste de você Amém. não Ele não desiste de você o Espírito Santo te persegue meus irmãos, se você está aqui nessa manhã porque o Espírito Santo te perseguiu te conduziu até aqui ele, Salomão, ele, o problema de Salomão é o excesso tem uma versão a versão que normalmente eu uso né, que é a revista atualizada ela usa, no lugar de excesso ela usa porém porém mas eu gostei dessa, que fala excesso nova versão transformadora excesso o que, que Salomão fazia? Salomão, ele amava o Senhor, assim como nós amamos. Só que tinha uma exceção. Salomão, ele ia para as colinas, ele, ele, ele ia para os montes, onde eram oferecidos sacrifícios a ídolos. Salomão ia lá. Salomão frequentava esses lugares e sabe o que que Salomão fazia? ele se envolvia e uma das estratégias de Salomão para poder estar bem com as outras nações, sabe qual era? ele começou a se casar com as mulheres dos outros reinos foi por isso que ele teve mil mulheres ele se relacionava com o um rei que ele casava com a mulher de lá. Relacionava com outro e ele arrumava outra mulher lá. E assim foi a vida de Aí que começou o desastre de Salomão. Embora Deus estivesse com ele. Salomão possuía um coração dividido. Essa colina que se refere, é como eu falei, são esses lugares onde ele adorava. Existe inclusive um termo para isso Conhecido como sincretismo religioso É quando você começa a misturar O que é certo e o que é errado Só não é assim Isso é sincretismo religioso É quando as coisas começam a se infiltrar na igreja As coisas erradas Aí aquele jovem começa a ter uma vidinha ali E uma vidinha aqui isso é sincretismo religioso e as consequências foram muito ruins eu inclusive comentei aqui que nós havíamos já estudado de que em primeiro lugar Deus era adorado, adorado no tabernáculo depois no templo esses seriam os lugares onde Salomão deveria adorar só que ele ia para aqueles lugares sincréticos 
Ele subia as colinas. Ele tinha o um coração dividido. Meus queridos irmãos, eu disse para vocês que é muito bom a gente aprender com o erro dos outros. Eu digo para vocês que muitos dos meus erros, porém, foi isso. Secretismo religioso. É você estar tá aqui, mas de repente está... Tá. que acontece com muita gente isso acontece com muita gente o problema é que toda ação tem uma reação, tem as consequências e às vezes elas doem, doem foi o que aconteceu com Salomão as consequências do coração dividido de Salomão olha, olha, olha a tragédia ele dividiu a sua casa Dividiu o seu reino Aqueles que estudam a palavra de Deus E que querem mais estudar O reino de Israel Que eram as doze tribos Nós estudamos aqui A gente falou isso quando estudamos Hebreus Não sei se você se lembra né? Quando a gente estudou o, o, o Pentateu Falamos também dos Dos profetas maiores né? Alguns irmãos comentaram também Como Adriana, Zé e tal O reino se dividiu eram doze tribos. Ele se dividiu em, entre reino do norte e reino do sul. Eram doze tribos para o norte e duas para o sul. De todas as doze tribos do, do norte, irmãos, sabe quantos reis foram bons e tementes a Deus? Sabe quantos? Quem é isso? Quantos? Vamos colocar de vinte reis. Quantos? Quem é isso? Reino do norte. Quem é isso? Zero. Zero Do reino do norte foi zero Do reino do sul melhorou um pouco De vinte a gente pode considerar oito Tem inclusive um rei assim, muito especial Se Deus me der graça Eu podia ouvir aqui falar sobre ele Vou deixar todo mundo curioso Esse foi Só um spoiler A palavra de Deus diz que Não houve em Israel Um rei como aquele depois vocês pesquisam, tá bom, Daniel? Amém. Ele dividiu o culto, aí começou a entrar aquilo que costuma entrar. A gente não, não gosta de falar, né? Vamos pular essa parte. E acabou trage trazendo tragédia e destruição para Israel. Então, o um recado inicial é esse: que a gente tem que ter cuidado com o exceto ao nosso amor a Deus porque isso pode nos levar à ruína e à queda isso é o mais perigoso agora eu quero fazer uma pergunta prometo no passar do tempo quero fazer uma pergunta para nossa reflexão faça essa pergunta para você vou dar 15 segundos para você pensar. Você ama o Senhor de todo o seu coração? Pensa aí. Seu interior. Eu acho que todos nós, né? Agora, existe algum exceto nessa relação? Existe algum porém nesse amor? Agora sim, nós estudamos no livro de Deuteronômio, quando a gente leu aqui o Pentateuco, o que, que nós aprendemos? Que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, sem exceção. Agora, gente, vamos falar daquele que se tornou carne para viver entre nós. O que, que ele ensinou para a gente? Jesus. Ele nos ensinou o maior amor Amar a Deus De todo o nosso coração Esse foi o maior mandamento que ele nos disse Sem Exceção Sem porém A exceção Ela nos leva à ruína Queridos, a exceção Ela destrói a família Destrói a igreja Destrói seu ministério Foi o que aconteceu Salomão 
Foi suficiente para Salomão ter sabedoria? Queridos, a gente está falando, a gente falou até agora há pouco das sabedorias de provérbios. Agora, é suficiente para nós a sabedoria? O que, que nós cantamos, Marcelo, no início? O que, que adianta a sabedoria? O que, que adianta? O que, que adianta? A ruína ela pode acontecer até mesmo para um sábio como Salomão. A ambição de Salomão levou, o levou a ter muitos casamentos, como eu falei. Ele visava aliança. O que, que ele fazia? Ele cedia, ele chegava lá e falava, só que aqui você tem que adorar, adorar para você se dar bem aqui com o meu rei, você tem que adorar o, o rei e tal. O Salomão entrava naquela. Homem sabe. O que era apenas uma exceção passou a se tornar um território todo. De repente começou a tomar tudo. Até que o reino se explodiu. E houve a divisão dos reinos. O desejo, o seu desejo, passou a colocar os seus próprios irmãos israelitas. Esse, esse trechozinho é um trechozinho simples. Alguém pode ler para mim? Só esse versículozinho. Primeiro reis, primeiro reis 4, 6. O seu desejo de poder passou a colocar os seus próprios irmãos israelitas em trabalhos forçados, escravizou pessoas. Aissar, Bordom, Adonirão, filho de Abdá, superintendente dos que trabalhavam forçados, primeira reis 4, 6. Aqui fala dos superintendentes de Salomão que obrigavam os irmãos a trabalharem como escravos. Salomão escravizou as pessoas. E agora, meus irmãos, olha só o que, o que aconteceu com Salomão. Ao invés dele se tornar um rei, como foi o seu pai, o Davi, ele passou a se tornar semelhante a Faraó. Quem estudou aqui, se lembra? E Faraó? O que ele fazia com o povo lá no Egito? Quanto distante? Ele estava distante de Deus. Agora você pode continuar a ler. Segundo Reis, capítulo 25, 8 a 10. Olha o resultado, meus irmãos. O resultado de, de tudo isso. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu. Isso, coloquei tudo. Vamos lá. No sétimo dia do quinto mês do ano décimo, nono de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou as chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. Isso causou a destruição de Jerusalém. Tudo começou em Jerusalém. Nabucodonosor invade Jerusalém e queima tudo, destrói tudo. O reino de Salomão começou com glória com a presença de Deus, com a construção dos templos, com um jovem rei em ascensão. Cheio de glória, cheio de honra, como nós vimos. Mas a história também termina em Jerusalém. Quando Nabucodonosor invade, Jerusalém destrói a cidade. Nós falamos isso aqui quando estudamos os profetas maiores. Consegue imaginar as crianças chorando e gritando? Aqueles soldados. Eu disse aqui que Deus nos entregou. Não que o Deus dos Babilônios era maior do que o nosso Deus. Porque não existe Deus como o nosso Deus. Mas Deus nos entregou. É disciplina. Uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, eu falei muito aqui, é disciplina. Deus, Ele nos ama, mas Ele disciplina, nos disciplina. Imagine as mulheres apavoradas, os idosos, cambaleantes pelas ruas, os homens de Jerusalém sendo levados, amarrados, correntes, para o cativeiro do Abinão. Isso foi o resultado. Isso por conta dos erros 
Salomão. Agora, por que isso? Por que, que isso aconteceu? Por que, que isso acontece? Porque essa história ela nos mostra que não adianta a gente ter uma cabeça sábia, mas se a gente vai para as colinas, não adianta, irmãos. Deus não quer saber de colina, Deus não quer saber das suas saidinhas. Deus quer um coração fiel. E a história se repete. Agora a pergunta que tem que existir nessa hora. Por que, que a gente não ouve a história? Lá no Novo Testamento, depois em que o templo, o templo foi reconstruído, vocês se lembram aqui, a igreja estudou muitas vezes né? a história de Esdras e Neemias, né? O templo foi reconstruído, os muros foram reconstruídos. Mas lá em Jerusalém, agora o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele olha para aquela cidade e chora. Ele diz assim: quem que vai ler para a gente? Vamos lá, Pedrinho. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junto do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não os quiseste. Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes, quantas vezes. Ele mesmo, porque ele é Deus. Ele já vinha alertando. E o que, que aconteceu no ano 70? Jerusalém é novamente destruída. Mas para a glória de Deus houve um grande milagre recentemente Jerusalém foi reconstruído. Mas isso é coisa para, para, outro, para outro papo. Por que essa história? A gente já está terminando. Por que essa história? Por que essa história? Por que a gente está ouvindo essa história? Porque essa história de Salomão é para nós. O que, que adianta a sabedoria, Marcelo? De que vale a força, a sabedoria. Como é que é a música? Se o meu alvo não está em ti. Exatamente. Mariana, vocês entenderam tudo, né? <risos> o que, é que a gente vai decidir, meus irmãos? O que, é que você vai decidir? Depois de ter ouvido tudo isso. Que caminho nós vamos seguir? A gente está no caminho certo. Vocês que estão aqui, nós que estamos.